I couldn't.
அதுதான் நான் சொல்ல முடியும் இந்த கோலமாக ஊர்கோலம் உலகம் வந்து ஊர்கோலமாக போய் இந்த படம் மிக மிக பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த நல்ல நாளில் உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தை பற்றி பத்திரிகை அன்பு சகோதரர்கள் நீங்கள் நல்லா எழுதுங்க ஏன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக நல்லா எழுதுங்க ஏன்னா திரைத்துறையும் பத்திரிகை துறையும் ஒன்று தான் உயிரும் உடலும் தான் அந்த ரெண்டும் பிரிக்கவே முடியாது நீங்கள் எப்போ எங்கே கூட இருப்பீங்க நாங்கள் எப்போவும் உங்கள் கூட இருப்போம் அந்த துறையை வந்து நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த இந்த படம் ஒரு அற்புதமான படம் ஒரு கலைஞர்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டு எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை வெற்றி பெற சொல்ல வைக்க வேணும்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு அம்மாவை மதிங்க எப்போவும் உலகத்திலே ஒரே தெய்வம் அந்த தாயை மதிங்க ஏன்னா பத்து மாதம் நம்ம கர்ப்பப்பையில் வச்சு சுமந்து நம்மளை பெற்றதுக்கு அப்புறம் போய் ஒரு 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 வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் நிர்வாணமாக தள்ளி விட்டு கேட்ட முடிப்பாங்க அந்த மாதிரி மணலை தின்றுட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும் போது வயிறு எரியுது நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாமல் தாயாக நினைங்க தாய தாயாக நினைங்க தெய்வமாக நினச்சா தான் வாழ முடியும் அந்த தாயை தன் தோல்மையில் தூக்கி வச்சு நெஞ்சில் தூக்கி வச்சுருக்க அந்த தந்தையை மதிங்க தாயும் தந்தையும் மதிச்சிங்கன்னா உலகத்தில் எல்லாரும் பெரிய ஆளாகலாங்கிறது இந்த நேரத்தை சொல்லிக்கொண்டு உலகத்தில் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி என் தாய்மொழி அந்த தாய்மொழி இன்ப மொழி அந்த மொழியை யாரும் மறக்காதீங்க உலகத்தில் எந்த எந்த மொழியில் போனாலும் சரி தமிழ் தான் உலகத்தில் முதல் மொழி அந்த தமிழ் வாங்க தமிழ் வெல்க நன்றி ஜாங்கில் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சக்தி மகேந்திரா என்னோடய இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து நான் டெரெக்ஷன் அண்ட் எடிட்டிங் சைடில் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய அறிமுக படம் வந்து அப்பாவோட படம் தான் தலைமுறைகள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரக்டர் ரோல்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு லீடாக வந்து போலாம ஊர்கோலம் படத்தில் தான் அது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பிரபுஜித் சார் அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஆக்டர் உங்களுக்கே தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்ட்டு ஆனால் அவர் வந்து செட்டில் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப கூலாக இருப்பார் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் உள்ள ஒரு ஆள் அவர் எப்போவுமே ரொம்ப கூலாக இருப்பார் நான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அதை கற்றுக்கிட்டேன் அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அது அப்புறம் மது சார் மது சார் பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் ஒன் டேக் ஆர்டிஸ்ட் அவர் வந்து எதாக இருந்தாலும் ஒரே டேக்கில் முடிச்சிருவார் அவருக்கு வந்து சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறதுனால முன்னாடிலாம் சினிமாவில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்லி சொல்லி ஒரு ஒரு நாளும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நாங்கள் அப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நிறைய பேசுவோம் செட்டே எப்பவுமே கொஞ்சம் ஃபன்னாக தான் இருக்கும் அடுத்து டிஓபி வைசாலி மேம் அவங்க வந்து ஒரு லேடி டிஓபி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அது கேட்கும் போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து அது அவங்களோட ஒர்க்கும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கும் அந்த படத்தில் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் வந்து எப்படின்னா அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவர் கரெக்டாக வாங்கிடுவார் அதுக்கு தாண்டி நீங்கள் நடித்தா அதை அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக வாங்குகிற ஒரு ஆள் அதுக்கப்புறம் ட்ரெய்லர் அந்த சாங் பார்த்துருப்பீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ அண்ட் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா இல்லைனா நான் இங்கே இருக்கவே மாட்டேன் அவங்க தான் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு தனியாக தான் நின்று தேங்க் யூம்மா அண்ட் தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ சக்தி அடுத்து நாம் அழைக்கிறோம் கால்பந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து இந்தியாவிற்காக விளையாட எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு நாகராஜ் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் என்னோட தேர்ட் பிலிம் பெருசு நான் படத்தில் நானே லீட் ரோல் பண்ணேன் அப்போ நாகராஜ் வந்து கிளாப் அசிஸ்டன்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்போத்துலேருந்து பார்ப்பேன் அப்புறமா டச் விட்டு போச்சு மறுபடியும் நடந்து ஃபிலிம் எவ்வளோ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நான் வருவேன் எல்லா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வருவேன் அப்போ வந்து நாகராஜ் அங்கே வருவார் பேஷன் டூ ஒர்க் சினிமா ஃபீட் பண்ணும் சார் நான் பண்ணோம் பண்ணோம் சார் பண்ணணும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து இந்த ஒரு கதை என்கிட்ட சொன்னார் சார் மாதிரி ஃபுட்பால் பற்றி ஒரு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சார் இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு வெட்ரன் ஃபுட்பால் பற்றி கதை கேட்டோடனே சரி அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு ஹாலிவுட் ஃபீல் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா சரிங்க தான் பண்ணுறீங்க சார் அப்படி அப்புறம் விட்டு போச்சு பிரபு லசின் வந்தார் பிரபு வந்து பிரபு நான் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வந்தார் அதுக்கப்புறமா வந்து அது சேர்ந்து போயிடுச்சு எல்லோரும் ஒரு டீம் ஒர்க் மாதிரி பண்ணோம் நாகராஜ்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் ஒன்று இருக்குது கொஞ்சம் கோவம் ஜாஸ்தி அது மட்டும்தான் தவிர எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்டடு பெரிய டேலண்டடு அது என்னோடய என்னோடய ஒப்பீனியன் நிறைய தடவை நான் பிரபுக்கும் நாகராஜுக்கும்
டேரக்டர் மகேந்திர சார் கூட தான் நான் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியிருக்கேன் படம் அபிதிரி பொருட்கள் படத்தில் ஐ மீன் அவர் டேரக்டரோட காட்டுக்கு கோயில் படத்தில் அடிமைவாங்க டெலிஃபிலிம் தூர்தர்ஷன் அப்போலாம் தூர்தர்ஷன் அப்புறமா முதல் பாடல் கலைக்கல்லூரி இலக்கிய பேரிசகம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு நாகராஜ் வந்து என்ன கோவப்பட்டாலும் நான் சொன்னா சார் சார் நீங்கள் சொன்னா சார் நான் சார் பிரபு தலை தலைன்னு சொல்லி கம்மளவு மாதிரி ஆக்கிது இந்த என்ன சொல்லுவாருனா இது இவ்வளோ முயற்சியில் ஒரு நல்ல படம் வந்துருக்கு நான் நாகராஜ் கிட்ட தான் சொன்ன தெரியுமா படம் எப்படி போகும் என்னு தெரியலையா அது வந்து கா காலர் தீர்த்து கொடுத்து போயா நீ நல்ல படம் பண்ணியிருக்க நீ நல்ல படம் பண்ணியிருக்க ஏன்னா வெற்றி தோல்வி நம்ம கையில் இல்லை நம்ம எஃபர்ட் தான் போடணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் பார்த்து கெம்மிங் பார்த்துட்டு இப்போல்லாம் அவுட் புட் பார்த்து நானும் நாகராஜ் கவி தான் பார்த்தோம் இல்லை யாருக்கு போகிறது நான் அப்போ அவங்க அம்மாவுக்குலாம் போட்டு காமிச்சேன் ஐ மீன் ஒரு இதில் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல நான் நாகரிக்க படம் தோல்வி வெற்றிலாம் அவங்க மறந்துடுறியா நீ நல்ல படம் பண்ணியிருக்க இருபது வருஷம் இல்லை முப்பது வருஷம் கழிச்சு கூட இல்லை இந்த படத்தை பற்றி பேசுவோம் ஐயா அவ்வளோதான் அந்த அவுட் புட் விட்டுருக்காரு எல்லாம் நல்ல இறை பண்ண வேண்டி இந்த படம் பாம் நல்ல வெற்றி பெறலாம் விட்டுக்கோங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப எமோஷ்னல் மூமெண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா வந்து என் கூட இல்லை இப்போது சினிமாவில் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் மேலே ஃபஸ்ட் அண்ட் டைரக்டராக ட்ரை பண்ணி அப்படி ஒர்க் பண் பல படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணும்போது எங்கள் அம்மா ரொம்ப என்னை வந்து என்னால் முடியும் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஊக்குவிப்பாங்க அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவங்க இறந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு அடுத்துக்கப்புறம் இறந்துட்டாங்க ரொம்ப பொருளாதாரமாக மிகப்பெரிய நெருக்கடி இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு கல்யாணம் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் சினிமாவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சினிமா கிட்ட நான் சொன்னேன் இது மாதிரி நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் நீ என்னை லவ் பண்ணுறியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல நீ என்னை எப்போ லவ் பண்ணுறியோ நான் அப்போ வரேன் இப்போ என்னால் முடியல ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்கான பீரியடாக இருக்குது சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுகிட்ட சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ரெசிடென்சி காலேஜ் முடித்து பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது திரும்ப அதேனு நான் அந்த பேங்க்குக்கு என் ஃப்ரெண்டு மூலியமாக சொல்லி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே போகிறாங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு போகும்போது அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டேன் இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணிட்டேன் நாளிலேருந்து வேலைக்கு போக போகிறேன் வேலைக்கு போகும்போது கலைவாணர் அவங்கத்தில் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போயிட்டுருக்கு எவ்ரி இயர் நான் வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் அது இந்தியாவில் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் நான் போயிடுவேன் அப்படி இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பேராசைட்னு சொல்லி ஒரு கொரியன் மூவி போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப எனக்கு பெரிய வழியாக இருந்துச்சு எனக்கு என்னடா நம்ம சினிமாலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் அப்படியே பெரிய வழியாக இருந்துச்சு நம்ம கலைவாணரத்தில் போட்டுருந்தாங்க அன்றைக்கி எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் நைட்டு வந்து பிரபு ஃபோன் பண்ணுறாரு எனக்கு இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர் பிரபுஜித் ஃபோன் பண்ணுறாரு அவர் கூட நான் பாம்பேல ஒரு படம் இந்தி படம் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இது மாதிரி என்ன அவர் தலைன்னு தெரிஞ்சு தான் கூட்டு வரு என் தலை நீங்கள் கலைவாணர் வரைக்கும் வாங்க தலை அப்படிங்கிறாரு நான் யார் கூடயும் நான் வரமாட்டேங்க அப்படி அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு அவன்ட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து தீர்ந்தோம் தலை அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் சரி மரியாதை நிமித்தமாக சந்திப்பேன் தப்பாகிடுமா அப்படின்றதுக்காக நான் அது போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணும்போது அவர் அவர் கூட யூஎஸ்லேருந்து வந்த நண்பர்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அவங்க கூட என்னை அறிமுகம் பண்ணி வச்சு தலை அஞ்சு வருஷம் முடி ஒரு கதை சொன்னல ஃபுட்பால் கதை கட்டன் கதை நான் பாம்பேயில் சொல்லியிருந்தேன் அவர்கிட்ட கதையை அந்த கதை நம்ம பண்ணலாம் தலை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன அட்வான்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுங்க தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு ஒரு அப்படியே ஒரு பீஸ் அந்த மாதிரி இருந்தேன் நான் எனக்கு உண்மையாக பொய்யா அப்படின்றது தெரியல ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு ஒரு பெரிய ஒரு ஷாக்கிங்கான மூமெண்ட்டில் தான் வந்தேன் நான் வந்துட்டு எல்லையை நான் கிளியெலாம் பார்த்தீங்கன்னு நான் பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் நடந்துச்சு படம் நல்லபடியாக முடிச்சிட்டோம் என்ன சினிமாவுக்கு என்னை சப்போர்ட் பண்ண எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு ரொம்ப பொருளாதார ரீதியாக என்னை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணது எங்கள் தம்பி என் வந்திருக்காங்க இங்கே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணான் போய் டெய்லியும் போய் நிற்பான் அவங்ககிட்ட அவன் வந்து அதிமுக தலைமை கழகத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போது எடப்பாடி அரசா கூட தான் இருக்கிறாங்க அவன் கூட போய் டெய்லியும் போய் நிற்பான் ஆஃபீஸில் போய் நிற்பேன் தலைமை கழகத்தில் போய் நிற்பேன் சாப்பாடு காசு இல்லடா அப்படின்னு போய் சொல்லுவேன் அவன் டெய்லியும் எனக்கு வீட்டிலேருந்து ஐநூறுரூபா ஆயிரம் ரூபா அந்தமாதிரி எடுத்து கொடுத்துட்டே இருப்பான் எனக்கு வந்து என்னை வ
அதுக்கு அடுத்தபடியாக நல்ல பிரபு ஜி படத்தை நான் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா என்னை வந்து சினிமாவில் ஒரு இயக்குனராக வந்து நான் நிறைய பேர்கிட்ட கதை சொல்லியிருக்கேன் பெரிய பெரிய ஹீரோ கிட்டலாம் கதை சொல்லியிருக்கேன் பெரிய பெரிய இயக்கு அப்படி அட்வான்ஸ் வாங்கி வந்துடுவேன் நான் ஒரு நான் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருப்பேன் இந்த ஸ்கிரிப்டில் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படி வரும்போது இவர் என்னை வந்து இயக்குனராக வந்து அங்கீகரிச்சது ஒரு பெரிய இதுவாக இருந்துச்சு அதுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பிரபுஜித்துக்கு அவங்க குடும்பத்தாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மது சார் பெருசில் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் கிளாப் அஸ்டாண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சொன்னோடு அவர் சொன்னார் எனக்கும் பிரபுக்கும் இந்த படம் நடக்க ரெண்டு வருட கால இடை கால இடைவெளியில் நிறைய மனஸ்தாபங்கள் வந்திருக்கு ஆரோக்கியமான மனஸ்தாபங்கள் தான் அது எங்களை வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி வந்து மது சார் தான் சேர்த்து பார்க்கல ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் பார்வர்டு ரொம்ப அப்படி இப்படின்னு இருப்போம் டக்காப்பாக இருப்போம் அவர் அவர் ஒரு பாசிட்டிவ்னா நான் இந்த சைடில் பாசிட்டிவாக இருப்பேன் எல்லாமே ஆரோக்கியமான விஷயம் சார்ந்த விஷயமாக தான் இருக்கும் அது ரொம்ப அவர் மது சார் எங்களை சேர்த்து வச்சு பண்ண சொல்லுவார் ரொம்ப நல்ல ஒரு இது விஷயமாக இருக்கும் மது சார் வந்து இந்த படத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கும்போது எட்டு டேக் ஆயிடுச்சு அது அவர் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எனக்கு இது மேலே அழகு வரல அழகு வரல நான் ரஸ் எனக்கு விட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை சார் ஒன்றும் ஒன்றும் ட்ரை பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா திரும்ப அவர் வந்து அதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எடுத்து அது ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மாடிட்டர் வந்து கூப்பிட்டு காட்டினார் அவர்கிட்ட ரொம்ப சூப்பராக வந்துச்சு அந்த ஷார்ட்டு சிங்கிள் ஷார்ட்டில் இருக்கும் அது பெரிய பெரிய அதை அந்த ஏஜில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேஷனாக அவர் இருந்தார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இந்த ஏன்னா ஃபிசிக்காக அவர் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தார் அதெல்லாம் மறந்துட்டு அவர் வந்து அதை நடித்து கொடுத்து ஃபுல் படமும் நடித்தார் ஈவன் ஃபுட்பாலே ஆடியிருக்காரு இந்த வெட்டரன் ஃபுட்பால் டீம் கூட சேர்ந்து ஃபுட்பால் ஆடியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் ஏ லெமன் ஜூஸ்லாம் வச்சிங்கடா பகுதியில் வச்சிங்கடா அடிக்கடி குதிரைகளா அது மாதிரி அசட் ஆகி சொல்லிட்டு பண்ணாங்க ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப மெனக்கெட்டு இந்த படத்தை நடித்து கொடுத்தாரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்டார் மாஸ்டர் ஃபுட்பால் டீம் அப்படின்றோட பவுண்டர் வந்து நம்ம நாகேஷ் சார்னு இருக்கார் ஒருத்தர் அவர் வந்து இந்தியன் டீலே தான் சொல்லணும் அவரை அவர் வந்து அப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடரியான ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயரு நார்த் மெட்ராஸில் குறிப்பாக அந்த வேசர்பாடி ராயபுரம் அந்த மாதிரி ஏரியா சார்ந்தவர் தான் நானும் வந்து பிறந்ததெல்லாம் வேசர்பாடி தான் வளர்ந்ததெல்லாம் அந்த சைடு வந்துட்டேன் ஸோ அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடரியான ஒரு இந்தியன் பீலேன்னு தான் சொல்லுவாங்க அவரை அப்படி ஒரு காலில் வந்து பூட்டே இல்லாமல் போயிட்டு அட்டகாசமாக பல ஷார்ட்ஸ் அடிச்சு காலி பண்ணுவாராம் இந்த கேரளா டீம் போனால் இந்த சைடு ஆந்திரா டீம் போனால் அப்படி அந்த ஆறு பண்ணி காலி பண்ணுவாராம் அவர் அப்படி ஒரு பிளேயரான ஒரு பிளேயர் அவர் அவர் வந்து ஆரம்பித்து இந்த கிளப்பு அவரோட தம்பி வந்து நம்ம சுந்தர் சார் அவர் வந்து டேக் அவுட் பண்ணிக்கிறாரு அப்புறம் சத்யாண்ணா அவர் ஒரு கோ ஒன் ஆஃப் த கோ ஃபவுண்டர் இந்த ஸ்டார் மாஸ்டர் ஃபுட்பால் கிளப்பு சத்யாண்ணா அவரோட மேனேஜரான சுப்பையா சார் அதுக்கப்புறம் அந்த வெட்டன் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் இருபது பேர் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கும் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஒரு நாள் வந்து தொடர்ந்து நைட் ஷூட் போயிட்டே இருந்துச்சு அவங்களால ரொம்ப முடியல இருந்தாலும் அந்த என்னை காட்டா அந்த விஷயத்த என்கிட்ட காட்டாம ரொம்ப நல்லபடியா எனக்கு ஒரு மணி வரைக்கும் முடிச்சு கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு முருகேசன் வந்து ஏதோ ஒரு ஆந்திராவுக்கு போனவரு நடிகர் அவரு அவர் வந்து நான் கெஞ்சனா போயிட்டேன் என்ன நான் நடிச்சு கொடுக்குறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றாரு என் கூட இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் அந்த ஷார்ட் நடிச்சு கொடுத்து தான் அவர் அண்ணன் அப்பயே கிளம்பி ஆந்திராக்கு போனாரு ஸோ அந்த வெட்டன் ஃபுட்பால் டீமுக்கு வந்து என்னோட மனமானது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இந்தியன் சார் வந்தார் அவர் அம்ஜித் சாருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ராஜன் சாருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் வந்திருக்க எல்லா சீஃப் கெஸ்ட்டும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நிஜமாக நடந்த சம்பவம் தான் அது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் அது அதை ஸ்கிரிப்டாக பண்ணி ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் கமர்ஷியல் சார்ந்த விஷயமும் கொஞ்சம் கிளாசிக்கல் டைப்பாகவும் இருக்கும் படம் டெஃபினட்டாக ரெண்டு மணி நேரம் போர் அடிக்காது இந்த படம் எல்லாருக்குமே படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு ஃபீல் குட் மூவியாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் இந்த படத்தை நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்களும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களும் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை வந்து பெரிய லெவலில் ப்ரொமோட் பண்ணணும் புதுமுகங்களாக எங்களை வந்து நீங்கள் பெரிய லெவலில் இது பண்ணணும் அதற்குரிய அனைத்து விதமான தகுதியும் திறமைகளும் எங்களுக்கு இருக்குது இந்த படத்துலேயும் இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நீங்கள் எங்களை ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம்
அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து அந்த படத்தை எடுத்து போய் வச்சிச்சு அந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராகரான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் போட்டிருக்காரு நான் ரயான் கிட்ட சொன்னேன் இந்த படம் வெளியே வந்தாலும் உங்களுக்கு ஐம்பது கோடி ஐம்பது லட்சம் ரயான் உங்களுக்கு சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டெஃபினட்டாக அவர் வாங்குவார் அப்படி ஒரு சவுண்டை கொடுத்துக்கிறாரு அப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான சவுண்ட் அது டெஃபினட்டாக வாங்குவார் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பெரிய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வந்த அனைவருக்கும் என்னோட பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க முதல்ல நான் இப்போ ஒரு ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மாதமா நான் இறக்குறைய ஒரு நூற்றம்பது யூடியூப்பில் பேட்டி கொடுத்துருக்கேன் யார்கிட்டையும் நான் காசு வாங்கினதில்ல நான் போனாலும் என் பெற்றோர் வண்டி போட்டு நான் என்னுடைய கார்லேயே நான் போயிருக்கேன் யார்கிட்டையும் வாங்கலை ஆனால் ரெண்டு வாரமாக நான் காசு கேட்குறேன் ஆமாம் கேட்குறேன் ஏன்னா என்னை போன வாரம் பார்த்துருப்பீங்க என்னுடைய யூடியூப்பு சேனல் மெம்பர்லாம் ஒரு படிக்கிற பிள்ளை அப்பா அம்மா இல்லை பிகாம் படிக்குது அவன் தம்பி ஆறாவது ஏழாவது படிக்கிறான் நம்ம பிஆர்ஓ சக்தி சரவணன் தான் அவங்கள என்கிட்ட கூட்டு வந்து ஏழை பிள்ளைங்க படிக்க முடியல அன்னாரு பரவாயில்ல கூட்டிகிட்டு வாங்க ப்ரொடியூசர் எனக்கு பணம் தரணும் அந்த பணத்தை நான் அந்த ஏழை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போன வாரம் நான் ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேருக்கு ஏழாயிரம் ரூபா நன்கொடை கொடுத்தோம் அடுத்து என்னுடைய பாம்புற ஹோட்டல்லையே நான் தங்கியிருக்கேன் இப்போ அங்கே வந்து இது வரைக்கும் ஒம்பது நாலு பேர் காய்கறி இருக்கிற தாய்மார்கள் விடோ கணவன் இல்லாதவர்கள் ஒரு நாலு பேர் ஸ்கேவஞ்சர் துப்புரவு தொழிலாளிகள் அவங்க பிள்ளை படிக்கிறதுக்காக பன்னெண்டாயிரம் ரூபா மொத்தம் அந்த ஏழு பேருக்கும் பன்னெண்டாயிரம் யூடியூப்பில் பேசுறது தான் ஏன்னா நான் கத்துறேன் பேசுகிற பிறரெல்லாம் திட்டுறானுங்க என்ன ஒரு பண்ணி நான் வந்து பணம் கேட்குறேன்னு சொல்லுது அந்த பண்ணி நான் வச்ச பேரில் கஸ்தூரி நடிகை வச்ச பேர் அந்த பண்ணிக்கு அழகான ஒரு பேர் வச்சது நடிகை கஸ்தூரி அந்த பண்ணி அதை கூட கேவலமாக பேசியிருக்கு இப்போ அவன் நடிகை கஸ்தூரி வளர்ந்து எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு அது விருது பெற்றது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு வெக்கம் ஏன் மானம் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்துமே நமக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு நம்ம ஒய்ஃபும் மனைவி தானே அப்படி இந்த தாய் உள்ளம் இல்லாத அரக்கன் இப்போ சினிமாவில் இருக்க எல்லா சகோதரிகளையும் நடிகைகளையும் பெண்களையும் கீழ்த்தரமாக பேசுறது அந்த ஏதோ சில ரகசியங்களை இவன் வெளியிடுறது ஏதோ அவங்க கூட இருந்தே ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி அதான் டபுள்எம்ஏ டபுள்எம்ஏ வேலையை பார்த்துருக்கவன் கே ராஜன் காசு கேட்குறாரு அதனால் எல்லா யூடியூபாக அவர் ஒதுக்கிடுச்சு டே எனக்கு என்னடா ஒதுக்கிறது எனக்கு காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் நான் புண்ணியம் பண்ணுறதுக்கு என் ஸ்கூல் இருக்குதா என் தலைவன் காமராஜ் கொண்டு வந்த இலவச கல்வியில் நான் படித்தேன் எங்கள் அம்மாவில் தம்பி டேரக்டர் சொன்னார் அவ்வளோ கஷ்டம் அப்பா இல்லை அம்மாவில் நாலு வயசில் அப்பா இல்லடா எனக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் நான் எங்கள் அப்பா சாகும் போது அம்மா ஏழு மாதம் வயிற்றுல குழந்த அண்ணன் அக்கா அதாவது மூணு பேர் நாங்கள் பிறந்துட்டோங்க ஒரு கால் வயிற்றுல இருக்குது அப்போ இறந்துட்டார் மா அப்பா கூலி தொழிலாளி மாட்டு வண்டி பட் அதை விட்டு அம்மா பால் கறவை மாடு வாங்கி எங்களை காப்பாற்றி படிக்க வைக்கல என்ன அப்போ ஒரு கிறிஸ்டின் என்ன படிக்க வைக்கிறார் ஒரு வாஷிங்டன் அது நன்றி கடனுக்காக அந்த பேரை சொல்கிறேன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் என் தலைவன் காமராஜ் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொண்டு வர்றார் ஃபஸ்ட்டு டு டென்த் வரைக்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அப்போ அவர் சொல்கிறாங்க ஏன் காமராஜ் தான் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொண்டாண்டார் நீங்கள் அங்கே படிக்கிறாங்க வைக்கிறேன் ஐயா அவர் இது வரைக்கும் படிக்க வச்சார் இப்போ தான் நீங்கள் காமராஜ் அப்போ அன்னைக்கு தான் காமராஜ் பேர் என் மனதில் பதிந்தது அதிலிருந்து நான் படித்தேன் இப்போ நான் பிறருடைய உதவியால் படிச்சுட்டேன் இப்போ நான் வளர்ந்து என்ன பிரயோஜனம் நான் உதவி பண்ணுமா இல்லையா அடுத்த உங்களுக்கு அதனால் நான் செய்கிற ஒரு வேலைக்கு வாழ்க்கைக்கு எனக்கு பணம் கேட்டு இப்போ இந்த கம்பெனி அவங்க பேரை சொல்லிடுவார் கம்பெனி பேரை சொல்லிடுவார் இப்போ நான் கொடுத்தேன்னு சொல்ல இல்லை இப்போ பிரபு ப்ரொடியூசர் நீ தானப்பா கொடுத்த பிரபு இன்னைக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கார் சார் போன வாரம் ஒருத்தரும் மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்தார் சார் யார் சக்தி கிட்ட தான் கொடுத்தாங்க நான் வாங்குறது இல்லை சக்தி சரவணன் தான் இதை வாங்கி இப்போ கொடுத்தாரு அந்த ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்குமா யாரு யாரு மைத்ரி பன்னெண்டாவது படிக்கிறாங்க அப்பா அம்மா டிபி நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்காக இந்த உதவி கொடுக்குறாங்க 
ரெண்டாவது சாமுண்டீஸ்வரி கூலிகளை செய்து தன் மகனை படிக்க வைக்கிறார் கணவர் இல்லாதவர் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இந்த படக்குழுவினர் சார்பில் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது வழங்கிய போலாமா ஊர்வலம் நல்ல டைட்டில் அருமையான தமிழ் தலைப்பு இந்த படத்தை கால்பந்தாட்ட வீரர்கள் இருபது பேர் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இதை எப்பவுமே பாருங்க வயசு முக்கியம் இல்லை மனசு தான் முக்கியம் வயசை வச்சு நான் ஓல்டு மேன் வயசாச்சு யாருமே சொல்லாதீங்க இவர்கள்லாம் வயசாகாத இளைஞர்கள் இந்த இருபது பேருமே வயதாகாத இளைஞர்கள் அவர்கள் பாதம் தொட்டு நான் வணங்குகிறேன் ஃபுட்பால் விளையாடணும்னா ஒழுக்கம் இருக்கணும் உடல் உறுதி இருக்கணும் உடல் பலமாக இருக்கணும் இந்த தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்காம பாரு இப்போ யாராவது விளையாட சொல்லுங்க ஃபுட்பால மூச்சு அறிஞ்சு அங்கே விழுந்துவோம் ஆனால் இவங்கள ஓட சொல்லலாம் எங்கள் முருகேசையன் தம்பி அவன் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் வண்ணாரப்பேட்டையிலேருந்து ஓடுறான்னா திருவத்தூர் வரைக்கும் ஓடுவோம் ஆனால் சிலர் கடங்காரன் துரத்தனா ஓடுவானுங்க அப்படி இல்லை அவர் ஓட்ட பண்ணு வீரர் அதனால் இந்த படம் ஐயா ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க ரொம்ப அருமையாக இனிமே நாராயணன் சார் அவங்கள கூப்பிட்டுங்க இனிமே சார் முகமது அம்ஜத் முகமது அந்த அற்புதமான பேச்சு அற்புதமான பேச்சு நாலாம் அதில் ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை தத்ரூபமா கால் பந்தாட்டம் என்பது வாழ்க்கையோடு இணைத்து சொன்னாரே அது கால் பந்தாட்டம் இல்லை சார் கால் போராட்டம் வாழ்க்கையின் போராட்டம் அந்த தத்துவம் அதில் அடைந்திருக்கிறது நீ பந்த கொண்டு போவாடி ஜிக்ஜாக் பண்ணி அவனை மாற்ற ஏமாற்றி அவன் கொண்டு போவான் அவன் உங்கள்கிட்ட இருந்து பந்த பறிக்கிறதுக்கு அவன் ஓடுவான் இந்த போராட்டம் இது வாழ்க்கை போராட்டம் நான் ஒன்னுத்துல போறானா ஒரு பண்ணி சொல்லுவார் ரூபா கேட்கிறாரு பேசுறது அது காசு இல்லாம கவர் இல்லாம போறது இல்ல எத்தனையோ என் உயிர் சோழர்கள் நிபுணர்கள் நிருபர்கள் மீடியாக்காரர்கள் சகோதரர்கள் எவ்வளோ தியாக உள்ளத்தோடு இருக்கிற இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு பண்ணி அது கஸ்தூரி சொன்ன பேர் சார் நான் சொல்ல நீங்க கஸ்தூரி போயிட்டு கேட்டுங்க ஏமா சொன்ன அதான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு கோயில் யானை சார் அதை காலையில் நல்லா குளிப்பாட்டி குளத்தில் குளிப்பாட்டி அழகு பண்ணி இதை போட்டு மேலே இதெல்லாம் போட்டு அந்த கோ விநாயகர் கோயில் ஊர்வலத்துக்காக அது இப்போ கோயில் கிட்டு வராங்க சார் இடையில் பாலம் இந்த பக்கம் ஒரு பண்ணி சேத்தில் புரண்டுட்டு போகுது சார் எதிரில் ஒரு பண்ணி சேத்தில் புரண்டு போகுது அப்போ யானை என்ன பண்ணுது அதை விட்டு நாம் அவர் சாமி கிட்ட போகுது அது ஒதுங்கிடுது யானை ஒதுங்கிடுது பண்ணி போட்டோம் அது க சேறு மேலே படக்கூடாதுன்னு இப்போ அந்த பண்ணி என்னை பார்த்து பயந்து ஓடுகிறது இந்த யானைங்கிறது உருவம் பெருசாக இருக்க தவிர மனசு சரியாக இல்லை தாய்மார்களை கேவலமாக பேசுகிறது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒருத்தன் கொடுக்குறான் சார் அதை கேட்டுக்கிட்டு நடிகைகளை இவன் எதுவும் கூட இருந்து வளர்த்து பிடிச்சா மாதிரியே இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்த மாதிரியே சொல்கிறான் தம்பி தப்புமா வேணாம் உங்கள் வீட்டிலே பொண்ணு இருக்குது அம்மா இருக்குது ஒய்ஃப் இருக்குது தாய்மார்களை கேவலப்படுத்தாது மஞ்சள் பத்திரிகை மாதிரி ஆகாத லட்சுமிகாந்தன் ஒருத்தர் இருந்தார் கலைவாணரும் என் எஸ் கிருஷ்ணன் என் எஸ் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணனும் பாகவதர் தியாகராஜ பாகவதர் எம் கே டி தியாகராஜ பாகவதர் ரெண்டு பேரும் ஜெயிலுக்கு போனது அந்த லட்சுமிகாந்தன் மஞ்சள் பத்திரிகை நடத்தி எல்லாரையும் கேவலமாக எழுதியிருந்த ஒரு காலம் இருக்குது அப்படி ஈக்குவல் ஆகிடாத தம்பி நீ நல்லா இருக்கணும் அதாவது சோறு சாப்பிடு கண்டது போய் சாப்பிடாத உடம்பு நல்லது என் உடம்பை பாருங்கள் நான் எப்படி இருக்கேன்னா அதை பண்ணி கூட கொளுத்து போயிருக்கியா கண்டதை தின்னு சரி அந்த விட்டு நல்ல நிகழ்ச்சி இல்லை இதுவே நல்ல நிகழ்ச்சி இதுவே நல்ல ஆமாம் பண்ணியாக தான் பேசுனேன் நான் பேசுறது பண்ணியா எஃப்யூ என் என் வாய் 
கஸ்தூரி பேசுறது அது வேறு அவங்க பேசட்டும் நமக்கு அது வேண்டியதில்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் இது பியூட்டிஃபுல் ட்ரெய்லர் சார் பியூட்டிஃபுல் ட்ரெய்லர் அற்புதமாக தம்பி நாகராஜ் நல்லா பண்ணியிருந்தேன் நீ நம்ம வியாசர் பாடியா ஆ கண்ணு நான் ஒன்னர் போட்டேன் நம்ம ஏரியா தான் நீ விட நான் பிக் லட்சா பதில் உடஞ்சிடும் நான் நான் பேசினாங்க மது பேசினாரா சோகம் இருந்தது எல்லாரும் என் ஏரியா நாங்கள் தான் அது உற்பத்தி கூடும் வண்ணாரப்பேட்டை வியாசர்பாடி ஆனால் வெள்ளை உள்ளம் கொண்டவர்கள் வண்ணாரப்பேட்டையிலும் வட சென்னையிலும் இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் எங்களை கிண்டல் பண்ணுவானுங்க நாங்கள் செய்கிற தானம் தர்மங்கள் இங்கே அவன் கொள்ளையடிப்பான் பேங்க் கொள்ளையடிப்பான் புத்தி பெருசாக வச்சுக்கிட்டு கொள்ளையடிக்கிறது வீட்டு குடும்பத்தை விளக்கு அணைக்கிறது அந்த காரியம் பண்ணுவோம் நாங்கள்லாம் வெளிப்படையாக வந்து நல்ல காரியம் பண்ணுவோம் தப்பானவங்களை அடிப்போம் ஆமாம் அது ஒன்று அதுக்காக நான் அவங்களெல்லாம் விட்டு வைக்கணும்னு எங்களுக்கு இல்லை அவனால் வேறு யாருக்கும் கெடுதல் வரக்கூடாது அதுக்காக அதுக்காக எந்த பழியும் நாங்கள் ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கோம் ஆகவே இந்த வண்ணாரப்பேட்டை பாஷை வியாசர்பாடி பாஷை சோக அருகுது கண்ணே நல்லா எழுதினீங்க எங்கள் ஸ்கூல் பேரியாவுக்கு பொண்ணு என் தம்பி சுபாஷ் நல்லவைகளை பாராட்டுவதிலே ஒரு நல்ல அருமை தம்பி உற்சாகப்படுத்துவோம் நானும் பேரரசும் தொடர்ந்து சின்ன படங்கள் கூப்பிட்றான் கூப்பிட்ற படத்துக்கு வரோம் யார எந்த படத்துக்கும் போகிறதில்ல பெரிய படங்கள் பார்க்குறதில்ல ஆனால் சின்ன படங்கள் வந்து எங்களை மதித்து கூப்பிட்டா நாங்கள் ப்ரீ பார்ப்போம் பெரிய படங்கள் அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி கலர் இருக்குது அவங்க மட்டும்தான் கூப்பிடுவாங்க அவன் வந்து உனக்கு உதவி பண்ண மாட்டான் நாங்கள் தான் வந்து எல்லா வேலைகளும் பார்ப்போம் உதவி பண்ணுவோம் இன்றைக்கி சின்ன படம்னா ஏன் ஓடி வர்றோம் இன்றைக்கி துணிச்சலோடு இந்த கொரோனா காலத்திலையும் இவ்வளோ போட்டு பிரபு என்கிற தம்பி இந்த படத்தை செலவு செய்து எடுத்தார் அவங்க தாய் தெய்வத்தாய் வந்து அவர்களை வாழ்த்தினார்கள் நம்ம டைரக்டர் அந்த அம்மா வாழ்த்துறதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்புறம் கீரோயினை வாழ்த்து அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்க தாயி சிறந்தது ஒரு கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்கது ஒரு மந்திரம் இல்லை எனக்கு நம்ம முகமது சார் அற்புதமாக விஷயம் சொன்னார் அதாவது இன்றைக்கி நாட்டில் கொஞ்சம் கலவரங்கள் அதிகமாகிடுச்சு மனம் விரும்பி மதம் மாறலாம் மனம் விரும்பி மதம் தப்ப அவங்க இஷ்டம் யாரும் வற்புறுத்தக்கூடாது அதே போல் மனம் விரும்பி ஒரு மொழி படிக்கலாம் மனம் நான் விரும்புகிறேன் எந்த மொழி ஒன்றா படிக்கலாம் நேற்று சுந்தர வடிவேல்னு ஒரு இயக்குனர் இருந்தார் கல்வி இயக்குனர் அவர் புள்ள பன்னெண்டு மொழி படித்தான் பதிமூணு வயசுக்குள்ள பன்னெண்டு மொழி படித்தான் புரட்சி கேள்வி பாரதியார் ஒம்பது மொழி படித்தார் அதனால் எல்லா மொழியும் படித்து பிறகு சொன்னார் யாமருந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும்னார் பாரதியார் சொன்னார் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான தமிழ் மொழி நம்ம தாய்மொழி நம்ம படிக்கணும் கூட நமக்கு ஒரு துணை மொழி படிக்கணும் இன்னொரு மொழி முடிஞ்சா படிப்போம் ஆனால் யார் வற்புறுத்தினாலும் யார் பயமுறுத்தினாலும் வேற்றுமொழியை படிக்க மாட்டோம் கப்பல் பண்ணாத ஆனால் விரும்பி படி ஒரு மொழி படிக்கிறது தப்பே கிடையாது அதாவது இன்னைக்கு மதம் எப்படி இருக்குன்னா என்னென்னு பிரித்து பிரித்து ஆடுறாங்க இப்போ நான் அந்த அரசியலுக்கு போகல தம்பி எங்கள் சார் பேசுறதால அதை நான் ரொம்ப நெருங்கிட்டேன் அற்புதமாக அவர் ஃபுட்பால் விளையாடினார்னு பார்த்தா வார்த்தையால் விளையாடிட்டார் இங்கே வார்த்தையால் விளையாடிட்டார் அதாவது அப்துல் கலாம் மேதர் அப்துல் கலாம் முன்னாள் ஜனாதிபதியை ஒரு நிகழ்ச்சியில் கேள்வி கேட்டாங்க இந்தியாவில் மதங்கள் எப்படி இருக்கிறது மதங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதா என்று கேட்ட உடனே அந்த நிகழ்ச்சியில் பெரிய விழா அதில் குத்து விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வச்சுட்டு அவர் பேச வரும்போது ஒருத்தர் கேட்குறார் அப்துல் கலாம் எப்போவுமே சின்ன பிள்ளைகள்லாம் கேட்க கேள்வி கேட்க வைப்பார் சின்ன பிள்ளைகள கேள்வி கேட்கணும் அவரை அப்புறம் தான் பேச ஆரம்பிப்பார் அப்படி இந்த விழாவில் ஒருத்தர் கேட்டார் மதங்கள் எப்படி இருக்கிறதுன்னார் ஜனாதிபதியாக இருக்கும்போது இந்தியாவில் தான் மதங்கள் எத்தனை பேர் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் இப்பொழுதே பார்த்தீங்களே நீங்கள் தான் நான் குத்துவலை கேட்டேன் முஸ்லீம் ஒரு கே மெழுகுவர்த்தி அந்த மெழுகுவர்த்தி வச்சு ஏற்றன அது கிறிஸ்துவர்கள் கோயிலில் சர்ச்சிலே பயன்படுத்துகிற மெழுகுவர்த்தி இந்த விளக்கு குத்து விளக்கு இந்துக்கள் தெய்வமாக மதிக்கிற ஒரு விளக்கு இந்துக்கள் தெய்வமாக மதிக்கிற குத்து விளக்கை 
கிறிஸ்துவர்கள் பெருமா மதிக்கிற அந்த மெழுகுவர்த்தி மூலம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சேர்ந்த நான் ஏற்றியிருக்கிறேன் இதை விட இந்தியாவின் ஒற்றுமைக்கு என்ன உதாரணம் வேண்டும் என்று கேட்டார் எங்கள் முகமது விவேகானந்தரின் உதாரணங்களை சொன்னார் விவேகானந்தர் இந்து மதத்துக்கு அவ்வளவு வலுவோட்டி உலகமெல்லாம் வலுவூட்டியவர் விவேகானந்தர் அந்த இந்து மதத்தின் விவகாரங்களையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் திருக்குறளின் தர்மங்களையும் பேசினார் தமிழே அறிவே வாழ்க இதை விட என்ன வேணும் நம்ம நாட்டில் இப்படித்தான் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றார்கள் இந்த நாட்டில் பல்லாண்டுகளாக வாழ்ந்தவர்களை யாரையும் ஒதுக்கக்கூடாது வெளியே இருந்து சொல்லக்கூடாது வெளியேறி விட்டார்கள் சுதந்திரத்துக்கு பின்னாலே வெளியாவர்கள் வெளியாச்சார் ஆனால் இந்த நாட்டின் மீது உயிராக இருக்கிற முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்துவர்கள் எல்லோரும் இந்து மக்களை விட அதிகமாக கூட இருக்கிறார்கள் பற்று கொண்டவர்கள் தியாகிகள் ஆகவே இந்தியா நான் சொல்ல வந்தது இந்தியர்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்று இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி ஆல் இந்தியன்ஸ் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஸ்கூல்ல பிரேயர்ல பாடுறோம் சார் என் ஸ்கூல்ல காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன்ல என் பிரேயர் ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர் இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி ஆல் இந்தியன்ஸ் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அதை பாடணும் பிரேயர்ல எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருக்கின்ற மனம் ஒத்து போயிருக்கணும் அதாவது தர்மம் பற்றி சொன்னார்கள் அற்புதமான தர்மம் பணத்தை ஒரு இடத்துல சேர்த்து வைக்காதரா வாங்கின பணத்தை இறைவன் உனக்கு கொடுக்குற அதிர்ஷ்டமே உனக்கு வர்ற பணத்தை கொஞ்சம் உனக்கு தேவையை வச்சுக்கிட்டு மீதி ஏழைகள் கொடுறாங்க வள்ளுவர் சொன்னார் ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது அல்லது ஊதியம் இல்லை உயர்ப்பு உயிர்ப்பு ஈதல் ஈதல்னா தர்மம் செய்தல் இசைபட வாழ்தல் புகழோடு ஈத தர்மம் செய்து புகழோடு வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு ஊ உயிர்க்கு இந்த மனிதர்களே வேற ஒண்ணுமே இல்லையா நீ சம்பாத்த பணத்தை தர்மம் செய்து வள்ளுவர் பிறந்த சொன்னார் இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் என் மேல என்ன கோவம்னா சார் எல்லா ஐம்பது கோடி நூறு கோடி சம்பளம் வாங்குறீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து போய் ஒரு ரூம்ல போட்டி வைக்காதீங்க அப்படி சேர்த்து வைக்கிற பணம் காகித குப்பை நம் தேவைக்கு அதிகமாக ரூமிலே போட்டு அடைக்க வைக்கிற குப்பை இருக்கிறது அது காகித குப்பை அது பணம் அல்ல யாருக்கும் பயன்படாது நதிநீர் நதிநீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நதிநீர் ஓடிக்கொண்டு ஓடினால் தான் இந்த ஊருக்கு நன்மை அந்த ஊருக்கு நன்மை அந்த ஊருக்கு நன்மை குடிப்பதற்கு பயிர் விளைவதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் அந்த நீர் பொது அது ஒரு இடத்துல தேங்கி விட்டால் சாக்கடை எங்கும் ஓடாமல் யாருக்கும் பயன் தராமல் ஒரு இடத்துல தேங்கி இருந்தால் அது பேர் என்ன சாக்கடை குப்பை அதுதான் நீ சேர்த்து வைக்கிற பணம் குப்பை காகித குப்பை என் அருமை தோல் நான் எல்லாருக்கும் தனியாக குறிப்பிட்டா சொல்ல தொழிலதிபர்களே கள்ளக்கடத்தல் மூலம் கோடி கோடியா சம்பாதிக்க இந்த தேசத்தின் துரோகிகளே கலப்படக்காரர்களே என் அருமைக்குரிய மரியாதைக்குரிய நடிகர்களே நீங்க வாங்குகிற கோடிகளை உங்களுக்கு தேவையை வைத்துக் கொண்டு மீதியை ஏழைகளுக்கு கொடுங்கள் ஒருவன் வழிந்து ஆழ்ந்து காட்டினான் அவன் தான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் பதவி வர வேண்டும் என்று நினைக்கிற நீ அவர் கொடுத்து வாழ வைத்தாரே மற்றவர்களே அதை செய்கிறாயா எப்படி உனக்கு பேராசை வருகிறது ஒன்னு சினிமா நடிச்சுட்டா ப்ரொடியூசர் பணத்துல இருந்து வாங்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டா அது வள்ளலா யாரோ எது கொடுக்க டைலாக் சார் அதை மனப்பாடம் பண்ணி சொல்ற யாரோ அமைக்கிறத தம்பி இசை மனப்பாடம் என்று என்று அந்த தம்பி இது முதல் படம் இல்ல ஏற்கனவே நான் ஒரு படம் கைட் பண்ணி சின்ன படம் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு லட்சுமி நாராயணன் கைட் பண்ணியிருக்கேன் என் கைடன்ஸும் நடக்குது அதுக்கு இசை அமைப்பாள் முதல் படம் தான் நாலு பாட்டு சூப்பர் ஹிட் பிரமாதம் சாங்கெல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க முடிய போகுது நாளையோட படம் அப்போதான் நம்ம தம்பி பாடல் சொல்ல மாட்டேன் எதை சொல்லணுமோ அது மட்டும் நான் சொல்லுவேன் ஆனா நம்ம ரகுமான் ஏ ரகுமான் தாயம் தந்தை எப்படியோ அதை போல இவருடைய தாயம் தந்தையும் வாழ்க இந்த ஒற்றுமை வளர்க்க அருமையான திறமசால் வளருவார் பெருசா வளர் ஆனா அதுக்காக நம்ம நண்பர் சொன்னார அஞ்சு கோடின்னு ஐம்பது கோடி ஆசை பெருசா இருக்கு ப்ரொடியூசரை சாகடிக்க வேண்டாம் இந்த எடுத்த உடனே இப்படி ஏற்றி விட்டா அவர் என்ன பண்ணார் போ எந்த ஆளுங்க ஏற்றி விட்டான் வேற யார் மேல நான் குறை சொல்ல விரும்பல நான் எங்க ஆளுங்க என் ப்ரொடியூசர் தான் ஏற்றி விட்டான் என் பிஆர்ஓ தான் ஏற்றி விட்டான் 
தலைவர நான் கோயம்புக்கு போயிருந்தேன் இன்னும் கூட்டம் தெரியுமா பெரிய கலெக்ஷன் தலைவர நீங்க ஐம்பது கோடி எல்லாம் எண்ணி வாங்க கூடாது நூறு கோடி வாங்கலாம் அவன் எப்படி இருக்கு அவன் ரூம்ல உட்காந்துருக்கான் ஏசியில உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் ஆனா இங்க எத்தனை பேர் ரசிகர்கள் அவன் கொட்டின அந்த உழைப்பின் காசு தான் உனக்கு நூறு கோடி வந்தது ஆகவே என் அருமை சகோதரர்களே வருவதை கொஞ்சம் ஒரு பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் தர்மம் செய்யுங்கள் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறிதும் தாய் தந்தையை போற்றுங்கள் தெய்வமாக வணங்குங்கள் இந்திய பாரம்பரியமிக்க உணவுகளை சாப்பிடுங்கள் பீஸா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்டா ஃபாஸ்டாக போயிடுவோம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிடும் போல ஃபாஸ்டாக போயிடுவோம் நோயாளியாக தெரிகிறான் மரங்களை வளருங்கள் இந்த நாட்டுக்கு சுத்தமான காற்று கிடைக்கட்டும் சுத்தமான காற்றை சுவாசிப்போம் இந்த தேசத்தை நேசிப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த படம் வெற்றி 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 நான் வணங்கும் இறைவன் இயற்கை இறை சக்தி தெய்வங்களாக இந்த மேடையில் வீட்டில் இருக்கும் எல்லாருக்கும் முதல்ல என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களையும் நன்றிகளும் தெரிவிச்சுக்கிறார் இன்னைக்கு இந்த மேடை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்கள் மூலமாக இறை சக்தியாக வந்து எல்லோரும் கலந்துக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை நல்லா இவ்வளோ தூரம் பண்ணுந்ததுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய சித்த குருமார்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னை ஈன்றெடுத்த தாய் தந்தையருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இயற்கைக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி மீடியா பீப்புள் ப்ரெஸ் இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி படங்களுக்கு வந்து நல்லபடியாக ப்ரொமோட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்து இருந்து கொடுத்ததுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் நிறைய பேரை தேங்க் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்குது அந்த கடமைப்பட்டிருக்கேன் அந்த மேடையில் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுனா சொல்லிவிடுங்க முதல்ல அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் அப்பா அம்மா என்னுடைய மனைவி பிரியா என்னுடைய குழந்தை அஞ்சனா இவங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நான் முதல்ல ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாமல் யாரும் சினிமாவுக்கு வர முடியாது ஸோ அவங்க வந்து எனக்காக ரொம்ப பொறுமையாக நிறைய விஷயங்களை பொறுத்துட்டு இருந்தாங்க அதோட வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கி ஒரு எட்டு வருஷம் கழித்து சினிமாவில் வந்து இந்த நிலைமை நான் இருக்கேன் அதுக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரெண்டு குருமார்களை நான் வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு முதல்ல ஆக்டிங் சொல்லிக் கொடுத்தவர் வந்து கோபாலி அவர் வந்து ரஜினி சாருக்கெலாம் வந்து நடிப்பு பயிற்சி கொடுத்துருக்காரு சஃபேர் தேட்டரில் இருந்தப்போ அவர்கிட்ட நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு மண்டையில் எதுவும் ஏறல அப்போ அவர் என்ன சொன்னாங்க எனக்கு புரிஞ்சிக்கல அதுக்கப்புறம் தேட்டர் லாபில் ஜெயராவ் மாஸ்டருக்கு எதாவது நான் படித்தேன் என்னுடைய ரெண்டு குருகள் நடிப்பில் எனக்கு குருவாக இருந்த ரெண்டு பேருக்கும் நான் வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மறைந்த இயக்குனர் ஆச்சாரிய அறிவியர்களுக்கு இந்த இந்த மேடையில் நான் வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஜெயராவ் மாஸ்டர் கிட்ட என்னை கூப்பிட்டு போனதே ஆச்சாரிய அறிவி சார் தான் ரொம்ப நல்ல மனிதர் பாலாசாரோட கோடாக்டர் ஆச்சாரியன் படத்தை டைரக்ட் பண்ணுவார் அவர் இல்லைனா நான் வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு குரு கீழே போய் கற்றுட்டு இருக்க முடியாது இந்த கலையை ஸோ அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் விழாவில் வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் திருமாவில் இருக்கிற ஜாம்பவான்கள் ராஜன் சார் பேரரசு சார் எல்லாருக்குமே நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருமே வந்து பெரிய விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ணவங்க ஜாகுவார் தங்கம் மாஸ்டர் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேசுகிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம படத்தை பற்றி படத்தை பற்றி போகலாம் இயக்குனர் நாகராஜ் பாய் துரைலிங்கம் நாகராஜன் அவரோட பேர் நாகராஜன் அவருடைய அம்மா பேர் சரசா பாய் அவங்க அப்பா பேர் துரைலிங்கம் ஸோ அதை சேர்த்து வச்சு சென்டிமெண்ட்டாக நாகராஜ் பாய் துரைலிங்கம் அதுதான் அவருடைய பேர் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப இமோஷ்னலான டைப்பு ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட இமோஷ்னல் ஃபுல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சினிமாவை ரொம்ப பேஷனேட்டாக நம்ம நேசிக்கும் போது ரொம்ப சில விஷயங்களில் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இமோஷ்னலாக எக்ஸ்ட்ரீமாக இருப்போம் ஸோ என்னுடைய அஞ்சு வருஷம் நண்பர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹிந்தி படத்தில் நாங்கள் வந்து என்ன ஆடிஷன் பண்ணதுலேருந்து எங்களுடைய நட்பு தொடர்ந்தது நல்ல மிகப்பெரிய ஆளுமை உள்ள இயக்குனர் ஆக்சுவலாக அந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம சும்மா ஒன்று பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் தலை இப்படி தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் அவர் நல்ல படம் பண்ணுவார்ன்றது எனக்கு ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்தே தெரியும் ஏன்னா ஒரு கதை சொல்லும்போதே நம்ம மைண்டில் விஷுவல் இருக்குது நல்லா பண்ணுவார்ன்றது தெரியும் எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் இந்த படம் நல்லா வருமா வராதான்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் கூட டவுட் வந்ததே கிடையாது அதை நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிக்கிறேன் அது இயக்குனரோட திறமை தான் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஃபேமாக பிலீவ் பண்ணோம் இந்த படம் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப பார்த்து மைன்யூட்டாக வேலாங்குவார் வேலாங்குவார் எல்லா ஆக்டர்ஸ்கிட்டையும் அவர் கீழே ஒர்க் பண்ணி ஒரு நடிகனாக நான் நிறைய மெருகே இருக்கேன் அதையும் நான் சொல்ல கவனப்பட்டிருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ நாகராஜ் அதே மாதிரி இந்த படம் பண்ணும்போது எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய சண்டைகள்லாம் வந்திருக்கு
ஏன்னா அவர் வந்து ஆந்திராவில் வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் அந்த அந்த ஊரில் அவர் படிச்சிருக்காரு அங்கே தான் அவர் எஜுகேஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்தோட பெரும் எண்பது பர் எண்பது சதவீதம் அந்த படம் வந்து ஆந்திராவில் தான் ஷூட் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி தான் சென்னையில் ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கு முதன்மையான காரணம் வந்து மதுசார் தான் நான் அவரை வந்து செல்லமாக சிங்கம் அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் அப்புறம் தென்னிந்தியாவின் மேர்லின் பிராண்டோ அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் ஏன்னா அவரோட ஃபேஸ் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ சிங்கத்திற்கு நன்றி சிங்கத்தினால் தான் இந்த படம் நடந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் ஆந்திராவில் வந்து வித்யாநகர்ன்ற இடத்துல தான் அந்த படத்தை ஷூட் பண்ணோம் வித்யாநகர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க சுரேந்தர் சார் அதுக்கப்புறம் சுருஜன் ரமேஷ் ராயப்பா நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க வித்யாநகர் மக்கள் அதை சார்ந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணி ஆகணும் தெலுங்கு மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சினிமாவை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க ரொம்ப பேஷனேட்டு ரொம்ப நாங்கள் ஃபஸ்ட் நாள் தான் போய் ஷூட்டிங் பண்ணோம் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரில் நியூஸ் போட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து ஷூட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஸோ நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் எங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை வந்து ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஆந்திரா பீப்புள் அத்தனை பேருக்கும் நான் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் படத்தோட கதாநாயகி சக்தி மகேந்திரா ரொம்ப திறமைசாலி அவங்க கண்டிப்பாக நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குவாங்க அது டவுட்டே இல்லை நான் அங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு நாள் நடிக்கும் போதே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலாக டேரக்டர் கூட சொன்னார் அவங்க பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கடா அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நீ பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா நீ கொஞ்சம் பார்த்துக்கடா கொஞ்சம் இது பண்ணிக்க அப்படின்னாரு அந்தளவுக்கு அந்த பொண்ணு ரொம்ப திறமையான பொண்ணு ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ணி அவங்க அம்மாவோட கனவுகளை நிறைவேற்றி வீடு கார் பங்களா எல்லாம் வாங்கி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அது என்னுடைய பிரார்த்தனை அடுத்தது வந்து படத்தோட டிஓபி இந்த படத்தில் ரெண்டு பேர் டிஓபியாக பண்ணியிருக்காரு டேவிட் பாஸ்கர்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு முப்பது சதவீதம் அந்த படத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு படப்பிடிப்பு பண்ணி கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெடியூல் ஆந்திராவில் சில காரணங்களுக்குனால அப்புறம் அவரால் வந்து படத்தில் கண்டினியூ பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் வைசாலி சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பெண் ஒழிப்பதை வளர்த்து தான் எங்களுக்கு எழுபது பர்சன்ட் இந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்தது அவங்க வந்து சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்து அவங்களும் ரொம்ப வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து அந்த பெண் ஒழிப்பதிலார முதன் முதலாக நாங்கள் எங்கள் படத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறத நாங்கள் பெருமையாக கருதுகிறோம் ஒரு சில ரீசன்னால அவங்களால இன்னைக்கு வர முடியல ஃபங்க்ஷனுக்கு பட் அவங்களுக்கு என்னோட நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் பொதுவாக எல்லாருமே வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணுன்ட்டு எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மேடம்க்கு எனக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நிறைய டோர்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் நல்ல பெரிய சினிமாட்டோகிராஃபராக அவங்க வரணும் அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அவங்க ஆர்டி ராஜசேகரோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் ரெண்டு பேரை பற்றி சொல்லணுன்னா இசை வந்து தெய்வத்திற்கு ரொம்ப நெருக்கமானது அது அந்த இசை வருது அப்படின்னாலே அந்த ரெண்டு உள்ளங்களும் அப்படி இருக்கணும் ஸோ செமந்த் நாக் முதல்ல இந்த சாங் கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ரொம்ப நன்றி பேசுனா நிறையா பேசலாம் பட் டயத்துக்காக நான் வந்து ரொம்ப பேசலை ரொம்ப அருமையான மனிதர் ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு அவரே நிறையா சொல்லிட்டாரு இந்த பாட்டை பற்றி லிரிக்ஸ் எழுதுனது வந்து என்னுடைய இந்த படத்தோட இந்த படத்தை பற்றி இன்னும் சொல்லணும் இந்த படத்தை நான் க்ரௌட் ஃபண்டிங் முறையில் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய முப்பத்தி ஒரு நண்பர்கள் என்னுடைய இருபது வருஷம் இன்டெகிரிட்டியை நம்பி இவன் வந்து கரெக்டாக பண்ணுவான் இவன் வந்து இவனை நம்பி நம்ம பணம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னோடய முதல்ல டிசிஎஸ்ல ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வரைசன் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட முப்பத்தி ஒரு தெய்வங்கள் எனக்கு க்ரௌட் பண்ணிக்கல ஹெல்ப் பண்ணாதனால் மட்டும்தான் என்ன மாதிரி நார்மலாக இருக்கிற ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸில் இருக்கவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் இன்றைக்கி பண்ண முடிஞ்சது அந்த எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பாக ரெண்டு கோ ப்ரொடியூசர் சதீஷ் சிவராமகிருஷ்ணன் என்னுடைய நண்பன் அவர் டாலஸில் இருக்கார் யூஎஸில் அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கிரீஷ் நாயர்னு ஒரு நண்பர் டேம்பாவில் இருக்கார் அவருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல பேரோட சப்போர்ட்டு இந்த படமே ஒரு மிராக்கல் தாங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை நம்ம ஜீரோ ஒன்றுமே கிடையாது சினிமாவை பிளைண்டாக லவ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் மிச்சத சினிமா பார்த்துக்குது இறை சக்தி பார்த்துக்கிச்சு அப்படி தான் இந்த படமே நடந்தது நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நானும் இயக்குனரும் வந்து பிளைண்டாக தான் இருக்கணும் எங்கள் கிட்டே வந்து முழு படத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான பணம் கூட இல்லை பட் எங்கள் ரெண்டு பேரோட டெடிக்கேஷன் அந்த லவ் இட் மேட் இட் ஹேப்பன் அதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸை பற்றி சொல்லி ஆகணும் எல்லாரோடையுமே நாங்கள
இயக்குனருடைய நெருங்கிய நண்பர் பாலிய சகிதர் ஸ்ரீஜித் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பொறுமையான பேஷண்டான இயக்குனரை வந்து பக்காவாக பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாரையும் வந்து கூப்பிட்டு போனதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீஜித் அடுத்த தூண் வந்து செல்வபாண்டி கோ டேரக்டர் வெரி வெரி டெடிக்கேட்டட் பர்சன் இந்த படத்தில் வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்ததும் அவர் தான் கோ டேரக்டர் பார்த்து எனக்கும் இயக்குனருக்கும் ஒரு தூணாக இருந்து இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்தது செல்லப்பாண்டி மிகப்பெரிய டேரக்டராக வருவார் நானும் இயக்குனர் சேர்ந்து அவரை வாழ்த்துறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அசோசியேட் டேரக்டர் சாரி திடீர்னு பேர் செட் ஆயிடுச்சு ஆ சாரி சாரி அசோசியேட் டேரக்டர் செங்குட்டுவன் அவர் ரெண்டு படங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக எங்களுக்கு அவர் ஒர்க் பண்ணார் இது தவிர வந்து நிதிஷ் தமிழ் செல்வன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் லாஸ்ட்டு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சங்கர் அண்ட் ஆனந்தராஜ் ரெண்டு பேருக்கு என்னுடைய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் டோட்டல் டெடிக்கேஷனோடு எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணாங்க டேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்டு அவர் வந்து எட்டு ஆக்சிஸில் ஸ்டார்ட் எடுப்பார் டேரக்டர் எல்லா சீனுமே சொல்கிறான் ஒரு சீன்னா எட்டு ஆக்சிஸில் எடுப்பார் ஏன்னா வந்து நாளைக்கு எடிட்டிங்கில் வந்து ஏதாவது ஷார்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக எங்கள் கிட்டே வேலை வாங்கினார் ஸோ ஒரு நல்ல இயக்குனர்கிட்ட பணி புரிஞ்சது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ரெண்டாவது ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் நல்ல படத்தை பண்ணிட்டேன் ஒரு நல்ல இயக்குனரை செலக்ட் பண்ண ஒரு நல்ல படத்தை பண்ணிட்டேன் இதை நான் எங்கே வேணாலும் பெருமையாக சொல்லுவேன் படத்தோட ரிசல்ட் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி கடவுள் கையில் இருக்குது நம்ம கையில் இல்லை எவ்வளோ கொஞ்ச நாள் ஆனாலும் ஒரு நல்ல படம் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு சின்னதாக ஒரு டீம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணாங்க அப்படின்னு இது பேசப்படும் வேறு யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் பண்ணிக்கும் நேரத்துக்காக இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் ப்ரெஸ் லிரிசிஸ்ட்டு இந்த பாட்டு லிரிசிஸ்ட் பற்றி சொல்லிடுறேன் அனுராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இந்த படத்தோட இன்வெஸ்டர் ஒருத்தங்க அவங்களுடைய மனைவி தான் அவங்க ஆல்ரெடி ஜிப்ரான் சார் கீழே நிறையா பாட்டு எழுதியிருக்காங்க எனக்கு இருபது உனக்கு பதினெட்டு அதே கண்கள் நிறைய படங்களில் பாட்டு எழுதியிருக்காங்க அவங்க வந்து எங்களுக்கு இயக்குனரை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ரொம்ப டஃப்பு அவர் வந்து மைன்யூட்டாக வரியெல்லாம் கேட்பார் நல்லபடியாக அவருக்காக அந்த அந்த லிரிக்ஸ் எழுதி கொடுத்தாங்க அனுராதா மேடம் தேங்க்யூ வெரி மச் அவங்க அதுக்கப்புறம் ரயான் பற்றி சொல்லணும்னா ரஹ்மான் ஸ்கூலில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கார் ஜி வி பிரகாஷ் மேடம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரஹானா மேடம் ஜி வி பிரகாஷ் மேடம் வந்து ப்ரோக்ராமராக இருக்கார் உண்மையிலே சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் இயக்குனர் தான் முதல் ஹீரோ ரெண்டாவது ஹீரோ வந்து ரயான் தான் இதை நான் ஓப்பனாகவே சொல்லுவேன் இப்போ இந்த படத்தை வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கூல் மூலமாக இயக்குனர் சொன்ன மாதிரி வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டார் ஸோ தேங்க்யூ ரயான் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் எக்ஸ்ட்ராடனரி எஃபர்ட் ஸோ நாங்கள் ஒரு சின்ன டீமாக சேர்ந்து ஒரு எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் தான் இனிமேல் சப்போர்ட் பண்ணணும் மீடியா வந்து கொஞ்சம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் இந்த படம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் தேட்டரில் விளையாடணும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ வந்த எல்லா உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நம்ம ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி நமக்கு தாய்க்குளம் தான் முதல் அவர்கள் முதல் மரியாதை கொடுக்கணும் அது தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் பண்பாடு அது பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறது அதனால் முதல்ல கதாநாயகை பாராட்டிடும் பெண்களை அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிடும் நைட் தான் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிது இங்கேயும் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே முதல்ல அவங்க அழகாக தமிழில் பேசினாங்க நிறைய இப்போ நாகராஜன் சார் சுபாஷ் சார் நம்ம இருப்போம் ஏற்றால ஒரு ஐநூறு ஆறுக்கு மேலே பெரும் நினைக்கிறேன் ஆர்டிஎஸ் அதில் ஒன்று ரெண்டு நிகழ்ச்சியில் தான் கதாநாயகி தமிழில் பேசியிருக்காங்க அந்தளவு தமிழ்நாடு இருக்கு இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்திர சார் அவர் என்ன சிறப்புனா ஒரு கருப்பான ஆள ஒரு ஆணை அறிமுகப்படுத்தி அவர் பெரிய ஸ்டாராக சூப்பர் ஸ்டாராக உருவாக்கிடுவார் அவர் கருப்பாக ஆம்பளை இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஒரு கருப்பாக ஒரு பொண்ணு இருந்தால் அவங்கள கதாநாயகி அறிமுகப்படுத்தி பெரிய கதாநாயகி ஆக்கி பெரிய அவார்டு நேஷனல் அவார்டு ஊரசி அவார்டு வரைக்கும் வாங்கி கொடுப்பார் பால்மதிராஸ் சார் அவருக்கு அந்த சிறப்பு அந்த பள்ளியிலேருந்து தான் சக்தி மகேந்திரா வந்துருக்காங்க ஒரு கருப்பு தமிழச்சி பெருமையாக இருக்கும் நாங்கள் கருப்பு தமிழ்நாடும் பெருமைப்படுவோம் கருப்பு தமிழச்சினாலும் பெருமைப்படுவோம் எங்கள் தமிழ்நாடு எங்களுக்கு பெருமை தான் எனக்கு சக்தி மகேந்திர மகேந்திராங்கிறது பெரிய கொடுப்பு நோக்கில் அவர் வந்து குரு பேரும் மகேந்திரா அவர் தான் குரு வச்ச பேர் எப்படி சிவாஜி ராவுக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் பேர் வச்சாரோ பாலகிருஷ்ணன் சார் அதே மாதிரி பாலமந்திரா வந்து சக்தி மந்திரம
நீ அந்த மாதிரி பெரிய ரஜினிசாமியர் பெரிய விசாராயிரணும் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ஹீரோ பிரபு ஜித் பிரபு ஜித் அவர் ஒரு விஷயத்தில் எஸ்கேப் போயிட்டார் ராஜேஷ் சார்ட்டு இப்போ புடிசிறே ஹீரோங்கும் போது சம்பளம் பற்றி பேச முடியாது நீங்கள் என்ன சும்மா வாங்கி அதனால் ராஜேஷ் சார்ட் வந்து இங்கே எஸ்கேப் போயிட்டாரு பிரபு ஜித் இதுவே அவங்க பெரிய எஸ்கேப் தான் நீங்கள் ஆமாம் இங்கே எங்கேயும் பயப்பட தேவையில்லை ராஜேஷ் சார் ஏதாவது பேசிட்டு வரேன்ட்டு மதுசூதன் சார் பேசும்போது இயக்குனர் நாகராஜ் வந்து கோவப்படுவார் இயக்குனர் ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் இல்லை அதெல்லாம் வந்து சார் ஒரு டைரக்டர் கோவப்பட்டால் தான் இங்கே கூப்பிட முடியும் கோபம் வச்சுக்கிட்டே நம்ம கூப்பி வைக்கிறாங்க அதனால் கோபம் தான் அவங்களுடைய ஒரு இயக்குனருக்கு சிறப்பு கோபம் கதை திரைக்கதை டேரக்ஷன் அப்படியே நீ போடணும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் இன்னொரு நாகராஜ் சார் பேசும்போது ஒன்று சொன்னார் அதான் உண்மை சினிமாவை நம்ம நேரிச்சா உண்மையிலே லவ் பண்ணலாம் அது நம்ம கைவிடாது சினிமாக்காங்க கைவிட்டுவாங்க சினிமா கைவிடாது நம்பிக்கையோடு இருந்தால் ஆனால் உண்மை நேசிக்கணும் சினிமாவுக்கு வந்து பேருக்காக வந்தோம் போ புகழுக்காக வந்தோம் பணத்துக்காக வந்தோம் சினிமாவில் வந்து சரி நிறைய விஷயம் வர வராங்க நிறைய என்ஜாய் பண்ணலாம் சினிமா குழுந்து போச்சுடும் உங்களை அது மாதிரி நினச்சிங்கன்னா சினிமா உண்மையாக நேசிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது தலை தூக்கி வச்சிடும் கீடமாக வச்சிடும் தமிழ் திரைத்தாய் தலையில் நம்ம கீடமாக வந்துடலாம் சார் சினிமாவை நேச்சா அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த நேசிப்பு இருக்குது அதனால தான் பாருங்கள் நீங்கள் விலைக்கு போனாலும் உங்களை விடலை அது கொஞ்சம் தான் வேறு வேலைக்கு விருப்பிய அது கதைப்பையை பார்த்துட்டே இருக்கும் எவன் நம்மளை நேசிக்கிறான் நம்ம எவன் நம்மளை பாஸ்டர் பார்க்குறான் கைவிடாது அதுக்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணம் நம்ம பேசுகிற கதைனா இருக்குது அது இப்போ பேசணும் அது இன்னும் ஒரு இதில் பேசணும் ஆக்சுவலி நான் அங்கேயே உட்காந்துருக்க முடியாது இங்கே உட்காந்துட்டேன் இன்னும் அவ்வளவு சிறந்த பேச்சாளர் கூட அன்றைக்கி இங்கே மேலே இருந்தாங்க நான் ரொம்ப ரைட்சி கேட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் நல்ல அற்புதமான வேலை இன்னைக்கு நான் வந்து சுபாஷ் சாரோட பேச்சுக்கு நான் வந்து ரசிக்கிறேன் நிறைய நல்லா அழகாக பேசுவார் நம்மளோட அடாடா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு மனசில் அடாடாங்கும் அந்த அளவுக்கு சில நிறைய விஷயம் பேசுவார் இன்றைக்கு விஷயம் பேசுனார் பள்ளிக்கூடங்களை பற்றி ஸ்கூலில் இப்போ நான் படிக்கும்போது கூட அந்த வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் பிடி பீரியட் இருக்கும் அன்னைக்கு மற்ற நாடு ஸ்கூல் கட்டடிப்போம் என்னைக்கு பிடி ஸ்கூல் இருக்கோ அன்னைக்கு கட்டடிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அதை அவ்வளோ நேசிப்போம் கரெக்டாக அந்த எக்ஸாம் நெருங்கிற நேரத்தில் தான் சுவா சொல்கிற மாதிரி அது சயின்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அடுத்த பீரியடு பிடி பீரியட் இருக்கும் எப்படா முடியும்னு இருப்போம் கரெக்டாக நம்ம வாத்தியார் சயின்ஸ் வாத்தியார் இப்போ பையன் அனுப்பி பிடி பீட் மாஸ்டர் பி அது எப்படா முடியும் இருந்தா சில பணத்தும் மாதிரிதான் எப்படா முடியும் இருக்கும் அடுத்து பார்த்து போட்டுலாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஆனால் அவர் விஷயம் சொன்னார் இப்போல்லாம் ஸ்கூல்ல இருந்து பீட்டி கூட குறைஞ்சி போச்சு நீ கிரவுண்டே இருக்காதான்னு சொன்னார் சார் இனிமேல் ஸ்கூல்ல தமிழே இருக்குமான்னு யோசிக்க நீங்க ஸ்கூல்ல தமிழ் இல்லை ஆரம்ப பள்ளியிலிருந்து எட்டாவது ஒன்பது வரைக்கும் தனியார் ஸ்கூலில் உட்பட நிறைய ஸ்கூலில் தமிழ் பாடம் இல்லை நம்ம தமிழே இழந்துருக்கு தவிக்கிறோம் கிரௌண்டு போகிறதுக்கு மன் ரொம்ப நாள் ஆகாது ராஜன் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் விரும்பினா பிற மொழி படிக்கலாம்ட்டு இன்றைக்கி நிறைய ஸ்கூலில் பெரிய அவமானம் என்னென்னா நம்ம தமிழ் பாடம் விருப்பா விருப்ப பாடமாக இருக்கு நம்ம தமிழ் மொழி என்ன விருந்தாள் மொழியாயா தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் தமிழ் படம் விருப்ப படம் இந்த அணியாக தெரிஞ்சு போய் சொல்கிறது நம்ம இந்திய எதிர்க்கிறோம் இந்திய ஒழிக்கிறோம் அது எக்கடு கட்டு போய் நம்மளுக்கு என்னங்க விரும்புகிறோம் இந்தியா படிக்கிறோம் என்ன தூக்கி போடுறோம் அது அவங்க இஷ்டம் தமிழன் தமிழை படிக்கணுமா வேணாமா இன்றைக்கி நீங்கள் டெஸ்ட்டுக்கு வேணால் போங்க 
ஒரு ஏழு செட்டிஸ்ட் பேர் வெட்டி வச்சு பேன் கூப்பிடுங்க அவனை தமிழ் எழுதி சொல்லுங்க வீட்டு தமிழ் பேசுவான் தமிழ் எழுதி சொல்லுங்க தமிழ் படிக்க சொல்லுங்க அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு தமிழோட எவ்வளோ ஆபத்தான நிலையில் தமிழ் இருக்குன்ட்டு இன்னைக்கு இங்கே பார்த்தா இந்திய எதிர்ப்பு இந்திய எதிர்ப்பு இந்திய எதிர்ப்பு இந்திய கட்டாய படமாக்கணும் எதிர்ப்போம் அது தமிழன் கடமை அது அது தமிழன் உரிமை அது என்னையாவது நீ வந்து இங்கே பரவாயில்ல நீ திணிக்க முடியாது நீ ஆனால் தமிழ் அழிச்சுக்கிருக்க அதுதான் அதுக்காக பார்த்துருது இந்திய இப்போ படிக்கலாம்னு சொல்லுங்க ஓகே நான் படிக்கிறேன் தமிழை படிக்க சொல்லியா இப்போ அது யார் சொல்றது தமிழ்நாட்டில் யார் சொல்றது அதை ஆனால் இன்னைக்கு வந்து தமிழ் அழியாம காக்குற நிலைமை தான் தமிழ் இருக்காங்கிறது தான் மிகப்பெரிய உண்மை அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ ஸ்கூலில் கிரவுண்டு காணாமல் போன மாதிரி தமிழ் காணாமல் போகக்கூடாது வடிவில் காணாமல் போட்டு இல்லை கிணத்து காணாமல் போச்சுனாங்களே அது மாதிரி நாளைக்கு தமிழை காணாமல் கூட நம்ம கொண்டு போய் கண்ணு கொடுக்கணும் சார் போலீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்துடும் போ அதனால் நம்ம கிரவுண்டையும் காப்பாற்றுவோம் நம்ம அண்டர் கிரவுண்டையும் காப்பாற்றுவோம் அப்புறம் இன்னைக்கு சிறந்த பேச்சு முகமது அம்சத் சார் நிறைய விஷயங்கள் நல்லா தெரியும் ஒரு கால்பந்து விளையாட்டோட சிறப்பை அவ்வளோ அழகாக சொன்னார் வாழ்க்கை ஒப்பிட்டு சொன்னார் ஆனால் அது ஒரு ஆபத்து இருந்துச்சு கால்பந்து விளையாட்டு வந்து விவேகானந்தர் வந்து பார்ட்னார்னு சொல்லிட்டார் அவர் ஆன்மீகவாதி இதனால கால்பந்து விளையாட்டு தடவை திரும்பணும்னு பயமாக இருக்கு எனக்கு யாரும் சிந்த பரவாயில்ல விவேகானந்த சொல்லும்போது அவர் ஆன்மீக விளையாட்டு நல்லா இருக்கு சொன்னால் போட்டு தடைய அது வந்து அது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு சும்மாவே நம்மளை சொல்கிறேன் நம் இப்போல்லாம் ஒரு தேசப்பட்டோட தெய்வ குச்சியோட சொன்னாலே சங்கின்றாங்க நம்மளை இவ்வளோ நாட்டை நேசி நீ சங்கி சாமி கும்பிடு நீ சங்கி இப்போ தான் பாராட்டுறான் சங்கி ஒன்றிய வருஷம் சொல்ல மாட்டேன் மத்திய வருஷம் சொல்வேன் சங்கி ஓ என்ன என்னையே பண்ணிச்சுட்டு எப்படி தான் என்ன இது பற்ற காட்டுறது இதில் வேண்டாம் ஐயா உக்கார வச்சாங்க என்னையே பக்கத்தில் நேஷனல் எடுத்து கொடுப்பாங்க பேரசு முழு சங்கியாக மாறி விட்டார் இப்போல்லாம் சங்கீசனில் பெருமைப்படணும் ஏன்னா நம்ம உண்மையாக இருந்தால் இருக்கோம் நாட்டை நேசிக்கணும் இருக்கோம் தெய்வத்தை நேசிக்கணும் இருக்கோம் அதனால் அந்த கதையை விட்டுருவோம் அப்படியே கால்பந்து விளையாட்டு தான் இந்தியாவில் சிறந்த விளையாட்டு அதுதான் ரெண்டு டீமுக்கும் ஈக்குவல் பவர் உள்ள விளையாட்டு அதுதான் சுறுசுறுப்பான விளையாட்டு இந்தியாவின் சிறப்பு கால்பந்து விளையாட்டு ஆனால் என்ன செய்யாது கொஞ்சம் காலத்தில் கிரிக்கெட்டு தான் பெருசாக்கிட்டாங்க இது சுதந்திர விளையாட்டோ அதைத்தான் பெருசாக்கி இன்றைக்கி மீடியாக்களையும் ஒளிபரப்பு இன்றைக்கி கிரிக்கெட்டு தான் பெருசாகி போச்சு நாட்டுப்பற்றையே காட்டுற அளவுக்கு கிரிக்கெட் தான் ஆகி போச்சு கால்பந்து விளையாட்டுக்கும் எங்கள் சினிமா துறைக்கும் சில ஒற்றுமை உண்டு ரெண்டுமே வாழ்க்கை கற்றுக் கொடுக்கும் என்ன ஒரு சின்ன வேறுபடணும்னா கால்பந்து விளையாட்டில் கால் கீழே பால் எடுத்து விளையாடுவாங்க சினிமாவில் கால் கீழே இந்த மாதிரி கலைஞரில் எட்டி வச்சு விளையாடுவாங்க சினிமாக்கிற நிலைமை அப்படி தான் வெற்றி அடைகிறதுக்கு போராடுவோம் வழுக்கு மரம் வழுக்கு மரம் சொல்லுவாங்கள்ல திருவாரூர் வைப்பாங்க வழுக்கும் மரம் அது மாதிரி தான் சினிமாவில் முன்னேறி மேலே ஏறி அந்த பானையை பிடிக்கிற மாதிரி தான் வெற்றி அடையிறது வழுக்கு மரத்தை நம்ம ஏறும்போது ஒரு வகை ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம் தூக்கி விடுறது நம்மளாக வலிக்கி 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 ஏறி பிடிச்ச உடனே கீழே பாரம் தெரியும் என்னென்னு பார்த்தா இந்த கால் நாள் தூங்குவான் இந்த கால் நாள் தூங்குவான் எங்கே இழுத்து விடுறது இதுதான் சினிமா நாம் வந்து போராடும்போது ஒரு டீ ஆயிட்ட மாட்டாங்க ஆனால் வெற்றி அடைஞ்சிக்க பேர் கூட வந்து குளி வச்சுருவாங்க இது மாதிரி ஏசி கால்பந்து விளையாட்டு மட்டும் இல்லை நீங்கள் சினிமாவும் எங்களுக்கு வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்கும் கற்றுக் கொடுத்துருச்சு ஏன்னா போராடி ஜெயிக்கிறதுங்கிறது 
எப்படி கோவில் போகிறது எப்படி கால்பந்தில் பெரிய போராட்டமும் ஒரு மாதிரி சிங்கமும் ஜெயிக்கிறதுல நீங்கள் வெற்றியை படிச்சுக்கலாம் பேச நீங்கள் பந்தத்தை படிப்பாங்க நீங்கள் வெற்றியே படிச்சுட்டு தூக்கி தூக்கி போட்டுவாங்க அந்த மாதிரி சிம் வந்து ஒரு போட்டை ஜெயிக்கணும் கோலமாக ஊர்கோலம் ஒரு 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 சின்ன படம் சொல்ல முடியாது பெரிய படத்தை தான் இப்போ வந்து உழைப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு சின்ன படத்தை தான் உழைப்பு ஜாஸ்தி சின்ன படம் உணர்வுபூர்வமாக உழைப்பு கொட்டி உழைக்கிற இடம் சின்ன படங்கள் தான் பெரிய படம்லாம் வசதியாக வாழ்ந்துட்டு வசதியாக வந்துட்டு போயிடுவாங்களா இருந்தா இன்னைக்கு பெரிய இடத்துக்குலாம் பெரிய படம் ஷூட்டிங்லாம் போனால் ராஜேஷ் சார் பார்த்துருப்பார் அது நாள் அடுத்த அடுத்த இதுக்கு என்ன இப்போ அந்த கன்னி வடி இருக்கான் கால் மிதிச்சு எடுத்தாலே வெடிச்சிடும் கால் மிதிச்சிடம்லாம் வெடிக்கும் அங்கே கன்னி வடி அது மாதிரி ராஜேஷ் சார் வந்து டிசைன் எடுக்க வந்தாலே அது கன்னி வடி வைக்க மாட்டான் வந்து போக கன்னி வடி வெடிச்சிடும் பெரிய படங்கள்லாம் போய் பார்த்து சூட்டிங் போன சார் கோயம்பூடு பஸ் ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்கு கேரவன் இது முப்பது கேரவன் எதுக்குன்னு தெரியல அவரோட சுற்றி போயிட்டு ரொம்ப வலிச்சிருச்சு என்ன ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு கோயம்பூடு பஸ் ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்கு எவ்வளோ கேரவன் பெரிய படங்களில் முதல்ல ம பிரபு ஜித்துக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா உங்களால் நிறைய சின்ன சின்ன டெக்னிஷியன் இவங்களுக்கு இன்றைக்கி இதில் வாழ்ந்துருப்பாங்க ஊதியம் போட்டிருப்பாங்க வாழ்வார் வந்து தீக்கி வச்சுருக்கீங்க எதுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா பெரிய படங்கள் போனாலே அங்கே பெரிய கேமரா நம்பர் ஒன் கேமரா பெரிய பெரிய கேமரா ஒன்று போடுவாங்க அவங்க கீழே உள்ள அஸ்டன் எல்லாமே ரெண்டு விஷயத்தில் லட்சங்கள் சம்பாதிச்சிருப்பாங்க பெரிய மேக்கப் மேன் பெரிய ஆள் தான் காஸ்டியூமர் பெரிய ஆள் தான் அது மாதிரி லை லைஃப் அந்த ஒரு லைஃப் பாய் கூட அவங்க செல் பண்ண ஆள் கூப்பிடுவாங்க ஒரு யூனிட் வந்து எல்லாமே மியூசியர் பெரிய ஆள் தான் பெரிய படங்களில் பெரிய ஒரு நடிக்கிற படங்களில் எல்லா டெக்னீஷனும் ஏற்கனவே நல்லா சம்பாதிச்சு செட்டில் ஆனவங்களும் தான் அதில் வாழ்வாங்க இந்த மாதிரி சின்ன படங்களில் தான் கஷ்டப்பட்ட டெக்னீஷன் வாழ்வாங்க அதனால் இந்த தமிழ் திரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப வணங்குறது மதிக்கிறது யாருன்னா இந்த மாதிரி சின்ன படம் எடுக்கிற புடிசர் தான் இவங்க மாதிரி புடிசில் வந்து படம் எடுக்கலைன்னா நிறைய பேர் சினிமாவில் இருக்க நிறைய கஷ்டப்படுற டெக்னீஷியன்கள் அவங்க வாழ்க்கை வேற கேள்விக்குறியா இருக்கு சார் புரட்சித்துக்கு முதல் வெற்றி நிறைய சிறிய டெக்னீஷனில் வாழ வச்சிங்க சார் சோறு போட்டிங்க சார் அந்த புண்ணியம் தான் சொல்கிறது முதல் வெற்றி அதுக்கடுத்து படம் ரிலீஸ் ஆகிறது ரெண்டாவது வெற்றி மூணாவது வெற்றி படம் ஹிட்டு நாலாவது வெற்றி நாங்களும் சம்பாதிச்சோம் காசு லாபம் பார்க்குறது ராஜேஷ் சார் அதுக்கடுத்து தானே நாலு வெற்றி இருக்குது ரிலீஸ் ஆகிறது வெற்றி படம் வெற்றி அடையிறது ரெண்டாவது வெற்றி வசூல் வரதான் மூணாவது வெற்றி அதுதான் நல்ல மணிக்கு அது அது வெற்றி இல்லை அது துரோகம் அது போ ஓலமா ஊர்வலம் இந்த ஊர்வலம் வந்து பெரிய ஒரு வெற்றி ஊர்வலமாக அமையணும் இந்த இதில் நான் பார்த்துக்கிட்டது மியூஸ் தியேட்டர் ஒற்றுமை ஒரு பின்னணி செய்ய அமைச்சிருக்காரு ஒருத்தர் ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காரு ஏற்கனவே மாறி மாதிரி பார்த்துட்டுனாக்க அது சுபாஷ் சார் குறிப்பிட்டார் ஓகே சாலை ஓடும்போது எங்கள்கிட்ட ஒரே சாலை போடுங்க நாங்கள் வாசி இதுதான் சார் ஒற்றுமை இதுதான் தமிழ் திரை இதுதான் தமிழகம் இதுதான் சார் இந்தியா எங்களுக்குள்ள மதம் ஜாதி விற்பனை இல்லை ஆனால் சமீப காலத்தில் நம்ம தமிழகம் வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிடுச்சோன்னு டவுட் வருது சமீபத்தில் இப்போ தான் நிறைய ஜாதி பிரச்சனை கிளப்புறோம் இப்போ தான் நிறைய மத பிரச்சனை கிளப்புறோம் ஒரு ஐம்பது வருஷமாக எல்லாரும் தாண்டி வந்துட்டோம் சார் மதத்தை தாண்டி ஜாதியை தாண்டி எல்லாம் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டோம் எங்களே என்ன இப்படி இழுக்கிறாங்களே யார் இழுக்கிறது எவன் இருக்கான் துவை தமிழ் துவை ஜாதியை வச்சு மதத்தை வச்சு இந்த தமிழத்தை பின்னோக்கி யார் இழுத்தாலும் சரி அவன் தான் முதல் தமிழ் துறைக்கு நன்றி வணக்கம்